இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித்து மேக்ஸ் டேர்ம் த்ரீ ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஸ்கொயர் ரூட் இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ப்ளூ கலரு அதாவது ஒயிலட் கலர் அந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோருடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைனுடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸோ இது எங்கேருந்து பிறக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எப்படி ரீசன் வருது அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன்று டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் அப்போ அந்த ஃபோரை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த டூ தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நைனை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த த்ரீ தான் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ரிலேஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னு தெரியுது பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஃபோரை ஸ்கொயர் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு திரும்ப சிக்ஸ்டீனே கிடைக்கும் அப்போ இந்த இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஸ்கொயர் தான் நம்மளுக்கு இந்த சைடு போய் ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறுது ஓகேவா ஸோ அதுதான் கான்செப்டு ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவே தெரியும் இது ஃபுல் இந்த இதையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரூட் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட்னா ரூட் ஹண்ட்ரட் எப்படி பிரிக்கலாம் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரடுன்னு பிரிக்கலாம் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ரூட் ஹண்ட்ரடை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் எப்படி வருது அப்படின்னா டென் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்போது டென் டென்னோட வேல்யூ உங்களுக்கு வேணும்னா டென்னை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஸ்கொயரை வந்து நம்ம ஈக்குவல் டு தாண்டி இந்த சைட் போகும்போது என்ன ஆகும் ஸ்கொயர் ரூட்டாக மாறுது அப்படின்னு நீங்கள் என்னென்ன போச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க கான்செப்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் பை ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் சக்ஸஸிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபைண்டிங் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷன் மெத்தட் ஸோ முதல்ல சப் சப்ராக்ஷன் மெத்தட் நான் என்றதை பார்க்கணும் வி நோ தட் அ ஸ்கொயர் நம்பர் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் அ சம் ஆஃப் சக்ஸஸிவ் ஆட் நம்பர்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் ஸோ ஒன்லேருந்து நம்ம ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் அது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஒன்லேருந்து ஒரு ஒரு ஆட் நம்பரையும் நம்ம அப்படியே வரிசையாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த என்னுடைய அடிஷன் வேல்யூ வந்து தெரிஞ்சிடும் தேர் ஃபோர் வி கேன் ஹிட் அப் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ நம்பர் பை ரிப்பீட்டிங் சப்ராக்டிங் சக்ஸஸ் odd numbers starting from 1 from the given square number till we reach 0 so re- 0 vara varaikku nama pannite varanum so ipa paakala find the square root of 64 modala namalukku kekkranga modala nama enna pannom or or odd number e nama apdi minus pannite varanum step 1 64 la modal odd number 1 so 1 na minus panna 63 next and the 63 answer la vanda next is odd number enadhu 3 so and the 3 nama மைனஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் அடுத்த ஆட் நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஸோ இங்கே எல்லாமே நம்ம ஆட் நம்பர் அப்படியே வரிசையாக நம்ம பண்ணிட்டு வருவோம் ஜீரோ வர வரைக்கும் ஸோ எந்த பாயிண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஜீரோ வருதோ அந்த பாயிண்ட்டோட நம்ம நிறுத்திடுவோம் ஓகேவா ஸோ வி ஹாவ் சப்ராக்டட் சக்ஸஸிவ் ஆட் நம்பர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஆன் ரிப்பீட்டட்லி ஃப்ரம் த கிவன் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வி கெட் ஜீரோஸ் இந்த எயித் ஸ்டெப் எத்தனாவது ஸ்டெப்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது எயித்து ஸ்டெப்பில் கிடைக்கிது அப்போ எத்தனாவது ஸ்டெப்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிதோ அதுதான் நம்ம நம்மளுடைய ஆன்சர் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோருடைய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எயிட் ஓகே இஃப் வி டோன்ட் கெட்ஸ் ஜீரோ தென் த கிவன் நம்பர்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் சப்போஸ் ஜீரோவே நம்மளுக்கு வரலை கடைசியாக என்டிங் வந்து ஒன்று அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது முடியுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ வரலை அப்படின்னா அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது கொடுத்துக்க கொஷின் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டு கொஷின் கிடையாது அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லை நாட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் த்ரூ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு முதல்ல நம்பர்ஸ் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் நம்பர் த ஸ்கொயர் ஆஃப் கிவன் நம்பர்ஸ் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் ஆஃப் தேர் ஸ்கொயர்ஸ் அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிக்ஸ்
ஸோ அதை அதை வந்து டபுளாக நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்கே பாருங்கள் எயிட் ஸ்கொயர்னால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு வந்திருக்க வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு மொத்தமாக சிக்ஸ் டூவை நம்ம மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் டூ ஆறு டூ இருக்குது இல்லை ஆனால் எயிட்டுக்கு என்ன எத்தனை டூ இருக்கும் நம்மளுக்கு மூணு டூ தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே ஆறு நம்ம போட்டுக்கணும் அதோடைய டபுள் டபுளாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எயிட்டை வந்து டேரெக்டாக டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு கூட நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூவாக அப்படியே ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த வேல்யூவை ஸ்கொயர்னு போட்டால் நம்மளுக்கு டுவெல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் வேணும்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் Prime factorization of their squares. So, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதை பேஸ் பண்ண சம்சை எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபே ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோருக்கு நம்ம எப்படி பிரிக்க நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ஈஸியாக தெரியாது இல்லை சின்ன நம்பராக இருந்தால் நம்ம போட்டுடலாம் பெரிய நம்பராக இருந்தால் நம்ம ஃபேக்ட்ரைஸ் எடுத்து ஸோ எல்லாமே நம்ம இங்கே எடுக்கிற நம்பர் எல்லாமே நம்ம ப்ரைம் நம்பர்ஸாக எடுக்கணும் ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரைசேஷனாக ப்ரைம் நம்பர்ஸாக எடுக்கணும் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னால் நிறைய பேருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னால் அதனுடைய டேபிளில் மட்டும்தான் வரும் இப்போ டூ அப்படின்னா டூ டேபிளில் மட்டும் தான் வரும் அதே மாதிரி த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேபிளில் தான் வரும் ஃபைவ்னா ஃபைவ் டேபிளில் தான் வரும் செவன்னா செவன் டேபிளில் மட்டும் தான் வரும் செவன் டேபிள் அதனுடைய டேபிள் அண்ட் ஒன் டேபிளில் வர எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ரைம் நம்பர் தான் சொல்லலாம் ஓகேவா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன எழுதலாம் எயிட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டூ டேபிளில் வரும் ஃபோர் டேபிளையும் வரும் எயிட் டேபிளையும் வரும் ஒன் டேபிளையும் வரும் நாலு டேபிளில் வருது அப்படி வரக்கூடாது ஒன் டேபிளையும் அதனுடைய டேபிளில் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அதுதான் ப்ரைம் நம்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நைன் பார்த்திங்கன்னா நைன் கூட நம்மளுக்கு வராது ஏன்னா த்ரீ டேபிளையும் அது வருது எக்ஸ்ட்ரா ஸோ அதனால் வராது நெக்ஸ்ட் டென் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வராது நம்மளுக்கு லெவன் பார்த்திங்கன்னா வரும் ஸோ லெவன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டேபிள் அண்ட் லெவன் டேபிளில் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ப்ரைம் நம்பர் சொல்லணும் ஸோ நம்ம இங்கே எடுக்கும்போது நம்ம ப்ரைம் நம்பர்ஸாக பார்த்து மட்டும் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன வேல்யூஸ் இருக்குதோ அதை நம்ம அங்கே எழுதிட்டோம் ஸோ ரெண்டு டூ இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி த்ரீ ரெண்டு த்ரீ வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதியிருக்கு இந்த ரெண்டு த்ரீ வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ எல்லாத்துக்குமே ஸ்கொயர் இருக்கனால நம்ம காமனாக பிராக்கெட் போட்டு ஸ்கொயரை மேலே எழுதிட்டோம் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸோ இந்த இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆன்சருக்கும் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா மேலே ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோம் டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ ஸ்கொயரும் ரூட்டும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ ஓகே கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் தான் இந்த சம்முடைய ஸ்கொயர் ரூட் ஆன்சர் அப்போது த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எயிட்டின்னு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் அதாவது சாரி எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஒன் நாட் எயிட்டி ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன் நாட் எயிட்டுங்கிறது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராக நம்மளை செக் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு இங்கே ஃபேக்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்து முடித்த பிறகு அது எல்லா வேலையும் எழுதிட்டோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இது ரெண்டுமே ஸ்கொயர் நம்பர்ஸாக இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அப்போ டூ ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இது வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீ ஸ்கொயர் வந்துச்சுன்னா அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இங்கே இதுக்கு த்ரீ வரலை ஸ்கொயர் வரலை ஸோ அதனால் இது வந்து நாட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைன் த லீஸ்ட் நம்பர் பை விச் டூ ஃபிஃப்டி இஸ் டு பி மல்டிப்ளைட் ஆர் டிவைடட் ஸோ தட் த ரிசல்ட்டிங் நம்பர் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆல்சோ ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் இன் தட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ஃபைன் த லீஸ்ட் நம்பர் அந்த லீஸ்ட் நம்பர் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் டூ ஃபிஃப்டி இஸ் டு பி மல
எடுத்த அந்த டென் வந்து லீஸ்ட் நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூனு கிடைக்கும் அப்போ ஸ்கொயர் எல்லாமே போயிடும் நம்மளுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடச்சிருது சப்போஸ் அந்த டென்னை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைன்னு கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டே ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுமே பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாறிடும் ஸோ இப்போ டென் அப்படின்றது தான் அதனோட லீஸ்ட் நம்பர் ஸோ அந்த ரெண்டு கேஸ் நம்ம போட்டாச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போதும் டிவைட் பண்ணும்போதும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்